Y, y Gustavo, ciertamente hay un tremendo reportaje del director del Listín Diario, Miguel Franjul, sobre este hecho que no debe pasar por desapercibido como tal, lo citaste, Gustavo, y es el, el fusilamiento del de, eh, coronel Camaño, el coronel de Abril. En la tarde de un día como hoy, se, el rumor siempre llegaba y todo esto, porque así como el aire, no habían las facilidades que se, te, se tienen para el momento de la comunicación. Sí habían celulares, pero no había eh, esa comunicación así tan directa. Pero ya ah, en la tarde estaba... ¿Y dónde había celulares? celulares no había? ¿Dónde había celulares en el 73? ¡Buenos días, jóvenes! Eh, buenos días, buenos días, Dani. Eh, Luis, sí, los celulares llegaron después, que era una cosa grandísima. 73, yo estaba... Sí. No, no. No había celulares, Luis, sí. No, no, no. no. Sí, celulares, el primero que tuve en la mano fue en el ochenta y pico. Retiro lo dicho. Sácalo, no había sácalo. nada. Usted dijo que le tocaba una, pero póngase dos. Que le tocan dos en el día de hoy. Eso fue Adelante, Luis. Desde el viernes no tenía. Qué cosa más grande, Dios mío. Dios mío. Empató eh, Pero no me lo saque así en cara, compañero. Pero es verdad, pero celulares. Primero fue uno grande que eran como de este tamaño. Sí. Motorola. Motorola, yo tuve de eso. Sí. Usted daba a una gente con eso y lo mataba. No, eso era, un, era, un, era, un, era un arma. Eso era un revólver. Lo único que yo me he arrepentido de mi vida que se lo regalé a Ramón yo, Emilio yo Guerrero, un, un locutor que había, que está en, en Canadá, hermano de. de y, pero bueno, quería decir de esto de Camaño, que realmente con él se. Se, se terminó ese episodio que Eso. tuvo toda una historia de un camaño que fue presentado en estos días en tres etapas. René Fortunato hizo, ha realizado un documental y muy bien pudo deta detallar con visuales, con una historia fílmica. Una cosa es el camaño militar, el que fue policía, fue del ejército y fue... Tuvo en tres ramas y fue de la Marina de Guerra, pero no se puede olvidar el camaño que tuvo en, en, en el cuerpo policial de combate y de, y de enfrentar <coughs> situaciones, <coughs> para citarle una sola palma sola, pero luego el camaño de la revolución y luego el camaño guerrillero. Entonces, en esta última condición, el, el líder guerrillero de Caracoles, un día como hoy se cumplen 50 años de su fusilamiento. Bueno, mire, yo creo que es un acontecimiento que no debe pasar desapercibido en la historia nuestra, en la historia de la República Dominicana. Eh, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias eh, lo recuerda y tiene, tiene actividad. Eh, quizás solo decir que se cumplen 50 años de la muerte de Camaño, Francisco Alberto Camaño Diño, eh, no sea suficiente. La, la, la historia de Camaño, el lado oscuro, como algunos dicen cuando se refieren a esos momentos que Luisín menciona, su participación en un departamento represivo de la Policía Nacional, los cacoblancos, que ahora son negros, eh, plantea un tema viejo de, de qué es finalmente lo que consta o qué es finalmente lo que queda en la historia del hombre. Eh, no hay duda de que Camaño jugó un papel extraordinario en el esfuerzo del restablecimiento, la vuelta a la constitucionalidad, que fue lo que dio inicio a ese, a ese viaje, al exilio. Estuvo en Londres, estuvo por Cuba donde se entrenó y de, desde donde partió hacia la República Dominicana con un grupo de hombres. Eh, creo que no hay manera de que un acontecimiento como ese pase desapercibido y uno eso, uno eso al esfuerzo de la Fundación Corripio que Luisín refería hace un momento, esa actividad que encabezó ayer la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña y don José Luis Corripio Estrada, don Pepín, junto con, con la familia de Pepín, Manuel Corripio, eh, Alfredo Corripio, José Alfredo Corripio, la ministra de Cultura, la primera dama de la república, entre otros. Digo, eh, 
yo no conozco más que lo que la prensa dice sobre este esfuerzo que se llama Un viaje a la historia. Y me imagino que este esfuerzo que va a ser una, un aporte indiscutible al conocimiento, a revivir acontecimientos importantes que se han producido en el país, que es lo que es la historia, es, la, es, es lo que se cuenta de lo que ya ha ocurrido. Me imagino que va a suplir algo que nosotros hemos estado planteando como una necesidad hace mucho tiempo, y es que alguien debe contar la historia de acontecimientos importantes que se han producido en, lo, en las últimas décadas y que la historia oficial no la cuenta. Un historiador, un investigador eh, tiene interés en un tema o alguien auspicia a un escritor para que haga una investigación sobre un tema y puede ser del interés del autor o del grupo económico que patrocina eso por lo regular y se cuenta un lado de la historia sobre un acontecimiento importante en la vida del país. Y el reclamo que yo hago permanentemente es que oficialmente es que el Estado Dominicano propicie a través de los programas oficiales de educación el conocimiento de episodios importantes en la vida del país que tienen que ver con, con lo de hoy. Por ejemplo, el, el, el estadio de democracia de que disfruta la República Dominicana hoy tiene que ver de acontecimientos tan importantes como los que protagonizó Francisco Alberto Camaño de Ño y un grupo de hombres que le acompañó. Eh, uno puede decir, como digo yo, eh, Camaño se equivocó de tiempo, porque ciertamente cuando un día como hoy, 16 de febrero de 1973, viene a la República Dominicana a derrocar el gobierno, él vino efectivamente a intentar derrocar a un gobierno legalmente constituido que lo encabezaba el doctor Joaquín Balaguer, un gobierno que era el producto de la voluntad popular. La situación que vino a combatir Camaño en el 73 no es la situación que produjo la ruptura del orden constitucional que lo obligó a él a encabezar ese movimiento sedicioso en la época, conspirativo en la época, pero justificado en el momento en que él inició ese movimiento para irse a entrenar en Cuba, para meter en ese proyecto a un grupo de hombres y mujeres que finalmente terminaron como terminaron, decidieron venir al país por Playa Caracoles, desembarcaron por ahí, fueron perseguidos por las tropas regulares, el doctor Joaquín Balaguer, y eso lo cuenta la historia que publica, eh, o lo recrea la, la historia que se publica hoy en algunos diarios, el doctor Balaguer com comunicaba eh, horas antes lo que se estaba produciendo en las montañas del país y decía que eh, ese grupo armado había venido con la intención de derrocar al gobierno y que el gobierno estaba en la obligación de responder frente a lo que había ocurrido. Y en efecto, el gobierno hizo lo que todo el mundo conoce. Eh, mucha gente condena la manera en que terminó, que no debió terminar así, que a Camaño debió apresarse, le debió ser juzgado por el intento de conspirar o de derrocar a un gobierno legalmente constitu constituido, en fin, lo que fuera. Pero uno una cosa con la otra para decir o para repetir esto, que no conozco... Eh, más que los detalles que da la prensa y ojalá que ese esfuerzo de la Fundación Corripio a través de todos sus medios, a través de todas las plataformas porque va a ser un asunto de audio y video la familia Corripio tiene historia en la comunicación impresa con los diarios impresos pero tiene historia en la comunicación electrónica son propietarios, administradores de importantes proyectos en el área de las telecomunicaciones, tienen radio, tienen televisoras, es decir, que disponen de facilidades para poder producir este tipo de material que espero de verdad haga contribuciones valiosas a esos momentos que yo bueno, cito importantes bueno, en la bueno, vida del país. Creo que has puesto el punto sobre la IES, sobre la IES, yes. como se señala, porque para comenzar esto se inicia con la época taína, ya hay disponibles 10 documentales. Miren, compañeros, son de 10 minutos. Son recorridos audiovisuales, pero explicando la historia con detalles eh, frente a lo, a lo que es el cambio de vida. O sea, ya la gente, tú no le puedes pasar una película para contarle una historia porque la gente no se sienta a ver una historia de un... De, de, la gente quiere cosas cortas. Bueno, eso hizo la Fundación Corripio con un trabajo técnico, un trabajo eh, eh, profesional histórico. Ya hay 10 capítulos terminados, serán totalmente gratuitos. Y tú señalas, Dani, un aspecto que, que no me pasó por alto ayer. Yo por fortuna celebré que ahí estaba presente el ministro de Educación. Porque es que aquí hay un gran reto. 
Aquí se habla mucho del 4% y todo el tema de la construcción de los libros de aquello. Pero ese currículum escolar es, está ausente de una serie de hechos que tú muy bien lo estás señalando. Porque fíjate cómo una cosa termina en la otra. Yo vi ayer a los historiadores ahí presentes. Y este aporte, por cierto, los, eh, una de las hijas de Don Pepín, que preside la Fundación Lucía Corripio, hizo una presentación eh, eh, extraordinaria. Esa joven, esa señora, hija de Don Pepín, me impresionó en la forma, su dicción, cómo presentó este, este, este proyecto. Que habían varios ministros, habían seis, siete ministros. Yo creo que se le dio la categoría. Ahora, ¿y cómo es posible que lo que tú señalas, Dani? Que, que existan esa, esos gazas, esas situaciones en, en, el, en el estudio de la historia dominicana en las aulas. O sea, están ausentes, no están completas. Y, y, y para terminar en este episodio de Camaño, o sea, la, la revolución y la etapa guerrillera de Camaño no puede estar cimentada que le dieron un tiro, no puede estar cimentada sobre hechos episódicos parciales de que aquí no hay cárcel para fulano de tal. Eh, no, yo creo que esa historia debe ser, pero esa historia la, yo la vi el jueves pasado, yo fui al Teatro Nacional, a mí me apasiona este tema de la historia. Yo vi el documental de René Fortunato, pero esos son episodios que se van agarrando así. O sea, aquí estamos en pañales en enseñar verdaderamente la historia. No una historia como daticia, no una historia comercial de quien hizo un libro. Aquí hay historiadores que se benefician de la relación particular. Entonces, hay, hay que, no, eso que está diciendo pero, Dani, hay que completar la historia como es en la escuela pero, y enseñarle a los estudiantes. Don Luis, debo agregarle a eso, que yo pienso que ciertamente hemos avanzado y usted sabe cuándo comenzamos a avanzar a paso acelerado. ¿Cuándo? Durante la pandemia, cuando se presentaron las 50 cátedras magistrales de diferentes temas de la historia y de la educación. Eso, eso lo hizo... Eh, el ministro de educación durante la pandemia y eso está registrado ahí y cada escuela tiene un, un, un tomo de porque son eh, documentales sí, eso... entonces eso es parte de la historia don Luis aquí se ha, se ha comenzado a hacer eso mire es que esa herramienta, esto es una herramienta cognitiva esto es una herramienta que te resume en 10 minutos. Yo, yo voy a ver cómo también, porque esto es gratuito y esto tiene una serie de derechos, pero la verdad es que esto no debe ser visto así 10 episodios, no, esto debe ser propio para la, las escuelas que deben tener conectividad, que deben tener, vale decir, wifi y que los estudiantes tengan las herramientas. Esto usted señala un buen dato. Un buen, buen excelente. Eh, la gestión de Fulcar, bueno, se comenzaron a dar, fue por la pandemia, bueno, yo celebro. Pero, pero quedó ahí eh, para, para permanente, para, por pero ejemplo, hay cuando, una laguna. Cuando se va, perdóname, don Luis, cuando se va a hablar del Día de la Bandera en la escuela, la escuela tiene ese documental, sí, pero yo, que se lo pone en el salón de conferencia a los estudiantes y después lo pone a hacer un pero trabajo. Pero yo me refiero a esto que señala. Ahora, eso que comenzó ayer con la Fundación Corripio, excelente. Pero yo quiero terminar lo que decía Dani. ¿Usted cree que está contada como es la historia alrededor de este caso del 50 aniversario de Camaño? No. No. Entonces, pero, pero hay trozos de la historia, hay tiempos que todavía faltan para hacer y los historiadores lo saben. Pero hay unas trabas cuando, porque todo esto gira alrededor de la educación. Ojalá esto sea un buen momento para corregir todas estas situaciones que vienen desde hace mucho tiempo. Pero, pero don Luis, perdón, don Dani, han dicho todos ustedes, pero no han dicho que cuál fue el historiador que... Juan Daniel Bacán, sí, lo dijo, sí, lo, lo, dijo. Lo, lo dijo. Ah, que tuvo bajo su responsabilidad, ¿no? La... La... Ah, muy bien. El joven. El joven. Una persona joven, don Luis. Eh, Juan Daniel. Juan Daniel. <risa> Yo lo veo como un hombre joven. A Juan eh, eh, él, él, él que está viendo el programa, le gustaría que dijéramos el otrora joven Juan bueno, Daniel claro, Balcácer. Claro. Un saludo a su señora esposa que anoche estuvo. A doña muy Kenia, Curi. No, Juan Ahora, Daniel Luisín. Balcácer ayer demostró que es Juan Daniel Balcácer, sí, sí. el presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Se la trae. Luisín, no, independientemente. Sin faltarle el respeto a los historiadores, yo creo que hay que buscar también otra manera de enseñar la historia. Como la de anoche. Exactamente, pero también, yo recuerdo una vez que se hizo aquí unos documentales 
en especie de cartones animados, de, de, de muñequitos. Que eso era... Bueno, ¿por qué eso no se puede hacer ahora? ¿Por qué no se puede eh, familiarizar la historia con lo que está de moda ahora mismo? Con la música, con, con, con lo que sea. Porque a veces, y siempre ha sido así, en las escuelas del mundo, la materia más difícil de asimilar es la historia. Miren, por ejemplo, Pero es por el, por, por el método así, o sea, forma. hay que aligerar el aprendizaje de la historia Correcto. a nivel nacional y a nivel del mundo. Mire, por ejemplo, ya están disponibles cinco, cinco episodios sobre la vida taína, eh, el proceso independentista, devastaciones de Osorio, la vida de Juan Pablo Duarte y la rebelión de Guava. Es decir, esos cinco episodios ya están disponibles. Son 100 de 10 minutos. A mí me gustó la técnica de, y, y el formato y 10 minutos asequible. Y como ahora todo el mundo tiene esto, lo puede ver por aquí. Sí. O sea, es oiga, historia andante. Oiga, lo único, lo único a lo que este mortal aspira, a que no nos quedemos en el inicio sino que vayamos del inicio al medio y del medio a las últimas décadas, que es lo que tiene que ver con la generación de hoy en, el, en la cotidianidad. La generación de hoy tiene que saber por qué aquí estamos celebrando elecciones en democracia. Eso es lo que o sea, yo aspiro, yo aspiro a que hagamos de la historia algo mucho más práctico y mucho más útil para las generaciones que hoy queremos motivar a que se incorporen a la política porque son los que habrán de decidir el futuro del país dentro de poco. O sea, es, 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 ese es el discurso mío desde hace mucho tiempo, porque en los programas lectivos, el programa de, de, del año escolar oficial que hemos tenido en los últimos años, óigame, cuando llega el momento de la historia, cuando entramos a la parte de la dictadura, de contar cómo surge Trujillo, cómo llega Trujillo a convertirse en dictador, cuáles eran las circunstancias en las que este guardia se da paso para entrar a la política y dirigir el Estado, eh, ahí ya no hay tiempo, porque que agotamos el tiempo del programa de historia hablando de, de los taínos, hablando de, pero por Dios, del descubrimiento de América. Se brinca. No, se brinca. Entonces, mi reclamo, y se lo planteaba a nuestro hermano querido Juan Daniel Balcácer, sí. presidente de esa entidad que tiene que ver con, 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 con el manejo, el control, la organización de los historiadores, eh, le decía, caramba, pero... Alguien debe dar el paso para que eso sea posible. Decía Juan Daniel que se estaba firmando un acuerdo, creo, con el gobierno dominicano que se había reunido con el ministro y que eso iba a cambiar. Entonces lo que digo es, aspiro a que la Fundación Corripio pueda dar el salto e irse de ahí de donde ha iniciado. Claro, se entiende, hay que iniciar por un punto, el punto de partida. Pero yo espero que dentro de algún tiempo prudente les contemos a la generación de hoy por qué vivimos en democracia actualmente en la República Dominicana, y por qué tenemos que cuidar este sistema, por qué hay que apostar, como yo permanentemente digo, al fortalecimiento de los partidos políticos como garantía de una, un clima de convivencia mucho más civilizado y mucho más garantista. Mira, Quiero compartir... Eh, 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 sí, yo, adelante. Yo, pues me sumo a eso y voy a contar un episodio muy breve de algo que estoy viviendo ahora, no es que sea tan apasionado, pero ahora para el programa Series LMO estoy un tema ahí. Y eso que tú estás diciendo, yo tengo un libro ahí. El, este país, de 1960 al 65, el tema de los triunviratos, eso no está bien contado. Esto es un país muy especial. El triunvirato de esa época no fue el primero, fue el segundo. Pero este es un triunvirato que aquí ha habido triunvirato de uno, que yo sepa son tres. Don Luis, pero Entonces, si, si es de uno, no es, tri, no es trío. Pero está escrito como triunvirato y la historia lo recoge. Eh, o sea, se formó tres, terminó uno. Estoy un poco... Ah, okay, okay. Usted entiende. Entonces, o sea, el, el, lo que originalmente eran tres... Pero siempre usted sabe, en... don Freddy, y, y entre el 60 y 65, contá eso a un estudiante, lo que está diciendo Dani, no quedarnos allá atrás y no completar eso. Ahí hay cinco años que deben ser como eh, desmenuzado y explicado eh, para saber quién fue el presidente, cómo fue el triunvirato, por qué terminó en uno. Hacerlo al revés. de Donald J. Rick Cabral, yo lo quiero presentar. ¿Él fue presidente o miembro del triunvirato? Dígame a ver usted. Ambas cosas, Luisín. ¿Eh? Yo creo que ambas cosas, ambas cosas. Porque primero fue el triunvirato y después... 
y luego terminó como único como presidente. presidente. Exacto. ¿Y cómo Exacto. fue eso? Fue, eh, a la evolución, si hay que contarla. Entonces. Entonces, <risa> Entonces ahí tú tienes que, tienes que hablar de cómo Donald Reed se mantuvo para terminar siendo único presidente, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, Entonces, usted, yo, usted, yo... usted recuerda que hay presidió, ahí van los outings. Sí, Dígale, pero, sí. pero lo que quiero Dígale, decir sí. en lo que tú señalas, que la historia dominicana, vamos a ordenarla, hombre, eso no es tan difícil, aquí tenemos joyas de historiadores. Pues mire, Luisín, yo quiero compartir con el público que nos sigue, eh, bueno, quiero decir algo de Camaño en lo personal, en lo particular, pero quiero compartir con la agenda, con la gente la agenda del día de hoy a propósito de las actividades que organiza la Comisión Permanente de Femérides Patria. Eh, tienen a las 9.30 del día de hoy una ceremonia en el Panteón Nacional en la calle Las Damas, eso es en la ciudad colonial, 9.30 de la mañana. Ahí está el cenotafio de Camaño. El cenotafio es una tumba vacía. La gente conoce la historia de que sus restos eh, habrían sido lanzados al mar, eh, eh, hechos ceniza. A las 11 de la mañana va a haber un depósito de ofrenda floral en la estatua en la calle El Conde, frente al Parque Independencia. A las 5 de la tarde será el acto cultural Flores al Mar en el malecón frente al Ministerio de la Cultura. Esas son las actividades oficiales que organiza la Comisión Permanente de Efemérides Patrias a propósito de medio siglo de los 50 años del aniversario del asesinato de Francisco Alberto Camaño de Llón, del fusilamiento. Quiero contarle, Luisín, eh, que sé que no teníamos celulares para la época porque eh, esa tarde los rumores corrían. Yo tenía apenas 10 años. Y ya para esa época yo le leía el periódico a mi abuelo que iba desde el campo al pueblo, al municipio cabecera de la provincia en Caballo, a buscar el periódico El Caribe semanalmente. Y mi abuelo que no sabía leer me ponía a mí 10 años a leer el periódico. Y yo eh, debo decir que recuerdo perfectamente esa foto que trae el periódico Listín Diario en el día de hoy es la fotografía eh, que se publicó para entonces eh, en el periódico eh, El Caribe y yo debo decir icónica. debo decir que todavía hoy ha pasado, han pasado 50 años y todavía hoy yo no entiendo la reacción de mi abuelo cuando yo leía el periódico mi abuelo era un hombre que venía de la época de Trujillo Trujillita después en la época balaguerista defensor de Balaguer aún en su vida modesta y sin hacer mucho ruido era un hombre tranquilo mi abuelo paterno, pero recuerdo que cuando yo leía la información de los que traía el periódico en ese día, los ojos se le aguaron y le salieron lágrimas. Yo decía, bueno, no lo entiendo porque eh, Camaño venía justamente a combatir al hombre que políticamente le simpatizaba a él. Un, un señor, un viejo que venía de la época de Trujillo. Eh, es un asunto que me marcó mucho, pero era la única manera de confirmar entonces lo que había ocurrido. Era el periódico o eran las, las, las estaciones de radio. No había... Eh, no había manera de que la gente supiera en horas de la tarde del día miércoles, el día anterior, lo que estaba ocurriendo porque, eh, bueno, no teníamos estas cosas de las redes, de los celulares. Todo era especulación hasta que la autoridad contó la historia. La autoridad contó la historia que en principio uno conoce. Después han surgido otras informaciones, después aquellas interpretaciones, es decir, los tres que sobrevivieron pudieron haber traicionado a Camaño, eh, Hanley, Herman, entre ellos, bueno, todo lo que conocemos a partir de ahí, pero es evidente que cuando la sociedad mundial ha vivido lo que vive hoy con la facilidad para acceder a las fuentes, con la facilidad para tener acceso a los acontecimientos que se producen en el momento en que se producen, ya es muy difícil que las historias se elaboren desde el sector oficial, la gente tiene eh, manera de comprobar las cosas, la gente tiene manera de hacer sus propias investigaciones para llegar a conclusión. Quizás la historia que conociéramos hoy, de haber tenido todos estos mecanismos que hoy tenemos, hubiese sido muy distinta a la que nos contaron al principio del de enfrentamiento de Camaño con los militares. Pero pasó así o pasó de la manera en que quizás aún faltan detalles para conocerlo, eso lo sabremos en el tiempo, un acontecimiento como ese, eh, siempre la historia estará dispuesta a contarlo de diferente manera. Tiene que ser así porque yo invito a todos que traten de ver <coughs> precisamente desde hoy, y le estoy haciendo la promoción gratuita, está en la sala de cines el, do el documental sobre Camaño, 
No ¿En la voz de quién? ¿En la voz de quién? De Gustavo Olivo. Yo lo dije en la Gustavo Olivo y Cabrera. Gustavo Olivo, y Cabrera. Gustavo Olivo. Y por cierto, una colaboración. Gustavo es un hombre valioso, señores. Vayan al cine y cuando ustedes estén en el cine digan, oh, pero ese es el que habla en hoy mismo la super <risa> y, y, Militar a guerrillero se llama el documental. Sí, y, y lo hace y lo con, hace. con el, el tono que amerita en la ocasión. Yo les invito a todos que vayan. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso que señala mi compañero Dani es, es así. Mire, ahí, ahí usted debe conocer la historia de Eberto Lalane José. Eberto Lalane José es una figura determinante. Se terminó eh, como asistente de, 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 de Camaño con una, una mano menos, fruto de una situación con una bomba. Es el, el hermano de Federico Lalane José. Yo me emociono todavía recordando cuando yo asistí, cuando trasladaron sus restos y unas palabras que dijo su hermano Lalane, Federico Lalane José. La historia de Amar y Germán Aristi, pero también las traiciones que tuvo Camaño y las delaciones de una serie de personajes que andan por ahí y de una serie de situaciones, o sea, esa historia eh, no debe ser eh, tratada como chismografía ni como nada, sino como tal y contarla. Yo creo que el documental hoy no dejen de verlo cuando tengan tiempo y así se cumplen. Camaño es un personaje para ser recordado para siempre, por su valor, por su heroísmo, independientemente que a usted no le guste por lo que vino. Hay quienes entienden que se equivocó al venir ese foco guerrillero, se lo dijeron, Tuvo diferencia con el gobierno de Cuba. Hay quienes dicen que no, no la jugó bien ahí el compañero Fidel, para que ustedes vean, vean el documental. La historia es interesante, nada, no oír solo una parte, sino escucharla toda.